Eh, son casos que ya están en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Entonces, ya no queremos nosotros pronunciarnos precisamente para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo. Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi conciencia tranquila y no soy hipócrita, no tengo un doble discurso. El caso del de, eh, gobernador de Tamaulipas eh, inició con una investigación de la fiscalía, que es autónoma. Yo me enteré por los medios y cuando empezaron este, a decir de que era una persecución, eh, me llegó un oficio que no sé si lo di a conocer aquí, en donde se le pedía a la fiscalía o a el instituto la Oficina de Inteligencia Financiera el FinCEN que se revisaran eh, las propiedades de el señor García Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca entonces me llegó el oficio pero últimamente el oficio de una institución estadounidense. El FinCEN, que es como la UIF mexicana. Bueno. Entonces, aquí yo dije, existe ese oficio donde están pidiendo información. Fue lo único que dije, porque no tenía yo ninguna información este, comprobatoria. Si sí, la institución, esta, la Oficina de eh, Investigaciones Financieras, hizo este, la investigación a partir de ese oficio, me enviaron a mí el oficio, porque yo pedí información, a ver, ¿existe o no existe la investigación? Entonces, me mandaron al oficio. Últimamente, los abogados del señor este, Cabeza de Vaca, sostienen que ese oficio es falso, que fue falsificado. Entonces, si es falso el oficio, si fue falsificado, pues hay que investigar y la fiscalía tiene que decidir y las autoridades de Estados Unidos aportar pruebas si tienen. Y yo desde el principio he dicho que no vamos a fabricar delitos como era antes, 